Hola, me llamo Alberto, soy aquí de O y ha estado dirigiendo el proyecto MSXVR. Y nada, eh, contaros un poquito cómo están las cosas. El proyecto va bastante bien, está evolucionando bastante bien. Bueno, veis que ya estamos ya cerrando, preparando lo que serían los temas de producción, cómo hacer que este ordenador pueda llegar a más casas, además de, de la mía y la de mis compañeros. Y, y bueno. Agradecer ante todo a este bendito y maravilloso ordenador, que es el Philips MSX1, mi MSX1 de toda la vida, al que le debo pues, que este proyecto eh, esté, esté funcionando, bueno, no esté en activo en estos momentos y que, y que pueda ver la luz, pues se lo debemos a, a este ordenador, porque sin, sin un MSX. Este proyecto jamás hubiese tenido sentido, porque el sentido final del proyecto es la compatibilidad con los ordenadores MSX, tanto MSX1 como MSX2, como 2 Plus, como Turbo R. Además, otro punto importante del proyecto es que sea compatible, bueno, que sea. Eh, que tenga aspecto MSX, ¿de acuerdo? No vale cualquier cosa, sino que sea un ordenador cerrado con una, un diseño de carcasa, un teclado personalizado y tenga un aspecto pues, de un MSX como los MSX en la época de esplendor de esta, de esta máquina. Y el tercer punto es el, el hecho de que el proyecto, bueno, el ordenador debe tener un uso actualizado que permita mejorar las prestaciones de lo que serían los MSX de entonces, permitiendo hacer más cosas, eh, cosas que se pueden hacer a día de hoy con la tecnología que hay y pues, que uno pueda trabajar con este ordenador en los días que corren, ¿no? como si fuese pudiendo disfrutar de lo que tenían los MSX en su día y además de cosas nuevas. Hasta entonces hemos estado trabajando, lo que hemos estado enseñando en los vídeos es el modelo HDK, que sería el prototipo en raso, ¿vale? es una caja cerrada, pues con lo fundamental que tiene el ordenador, con los slots, botones, acceso joysticks, conexiones por la parte de detrás de USB, etc. Y este es pues, el modelo pues, de, de desarrollo, por así decirlo. Y hace nada, pues bueno, ya hemos introducido, ya estamos trabajando en lo que sería el modelo pues, más comercial, el que sería el que tendría el aspecto MSX, que es, pues, bueno, este modelo de aquí. Exactamente este, ¿de acuerdo? que sería, pues bueno, en este caso pues color rojo, es un, está hecho en un, un, un plástico que todavía pues se nota que es plástico prototipado, no es un plástico final, eh, tiene un teclado mecánico personalizado, con teclas personalizadas, graf, code, luego el tema de los cursores pues también estamos trabajando, pero bueno, la idea es pues, plantear unos cursores estilo MSX de alguna manera, ¿de acuerdo? Y por lo demás pues cumple con... con con ser un teclado estándar, mecánico de 87 teclas. Los botones de encendido, de reset, de apagado de seguro de los slots ¿vale? y, el de, y el de pausa genérica. LEDs, que también estamos viendo ahora de incluir un par más de LEDs, que son necesarios. Los slots, en este caso dos, aunque pues estamos valorando el, el incluir dos más. Como ya sabéis, este proyecto pues, contaba con cuatro slots y de hecho internamente todo el hardware está pensado para que funcione con, con cuatro slots, pero es una decisión que hay, que hay que meditar bien, porque afecta a muchos parámetros que al final acaban afectando también al, al precio final de lo que sería el, el ordenador. Luego, en el lateral, tenemos un botón de seguridad de encendido y apagado, de la fuente de alimentación. En este lado tenemos las conexiones de los joysticks compatibles MSX y también otros sistemas, si es posible, ¿no? la idea es que se puedan configurar y puedas, decir, puedas conectar un joystick Kempstone o uno de Amiga CD32 o de Commodore, ¿vale? mientras sea conexión de, de B9. Luego en la parte de atrás tenemos el interface de B37, que es para hacer tus experimentos y proyectos con, con los pines, con GPIO, ¿vale? de, eh, luego tendríamos la conexión HDMI, conexión de red, la Ethernet, 
en RJ45, tres puertos USB, compatibles 2.0, eh, eh, salida de, de audio y entrada de micrófono, y luego pues salida de, de, de audio y vídeo compuesto. ¿De acuerdo? Y nada, es el prototipo actual, que la verdad es que está muy chulo, muy curioso y, y no le lo tienes en la mano, la verdad es que da, da feeling, faltarían también, pues, por supuesto, pues la serigrafía o, la, pues, o el estampado de, de lo que serían los títulos de decoración, un poco de, de la parte del plástico, ¿de acuerdo? Y nada, poco más. Eh, el proyecto, como decía, va bastante bien, el ordenador funciona muy bien, ya lo han visto en alguna, en alguna que otra feria que han estado viendo el funcionamiento, a la gente le ha gustado lo, lo que ha visto. Y bueno, nosotros vamos a seguir subiendo vídeos con características del, del, del ordenador, ¿de acuerdo? Para que sigáis viendo qué más otras cosas se pueden hacer y lo chulo que es. Y nada, esperamos eh, tener la información que necesitamos, que sé que estáis, eh, bueno, que siempre preguntáis, ¿no? Pues cuánto valdrá y cuándo saldrá y cuándo lo venderemos y bueno, todo eso estamos ahora trabajando en ello, ¿de acuerdo? Con idea de que a ver si para la próxima RUB de de Barcelona, esperemos que sea ahí, que podamos ofrecerlo y ya de forma oficial y, y ojalá ya podamos ya por fin eh, zanjar esta, esta parte del proyecto que, que todos tenemos muchas ganas y la verdad es que desde aquí agradecer a todo el mundo que ha seguido manteniendo el apoyo, la paciencia infinita de todo este tiempo que el proyecto lleva muchos años en, en, en marcha y nada, muchas gracias por todo y a seguir atentos a todo y nada. Eso, hasta luego.